पैसा पैसा रोटा तारा पैसा पैसा रोटा तारा करबा का कमाई पैसा काम न आई पैसा पैसा जो पतारा करबा का कमाई पैसा काम न आई हो जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा से ले बा भैया बाईस बीघा कीन हो पैसा से ले बा चाचा बाईस बीघा कीन हो तो बो नसीब हो गज जमीन हो पैसा से ले बा भैया बाईस बीघा कीन हो तो बो नसीब होई दुई गज जमीन हो केते ना चिलैबा भैया केते ना चिलैबा भैया बापर माई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा खातिर बेचबाई अपन धर्म ईमान हो गैला के बाद लगवा कही बेईमान हो पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो गैला के बाद लगवा कही बेईमान हो मरेला के बाद जैबा मरेला के बाद जैबा इज्जत गवाई पैसा काम न आई हो जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई कहता नहीं हो सुना कर ऐसन को काम हो दुनिया से चले जैबा तो जपी लोग नाम हो दुनिया से चले जैबा जपी लोग नाम हो संपर दीप जीवन तोहार सफल हो जाई पैसा काम न आई हो जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई ओ गो कबोर गहेर माटी दुनिया रे मायर बुके तुम्हारे तो जेने खाटी गो कबोर गहेर माटी दुनिया रिये मायर बुके तुम्हारे तो जिन छी खाटी तुम पेते दिबे से दिन धूलिर आसन जाना बे आदर कत तुमारी तो बखे घुमिया पड़ी बो चिर जन्मेर मत तुम पेते दिबे से दिन धूलार आसन जाना बे आदर कत तुमारी तो बखे घुमिया पड़ी बो चिर जन्मेर मत ओगो कबर गहेर माटी दुनिया रिये मायर बुके तुम्हारे तो जेने खाटी पाबे ना से दिन पितार आदर मायर स्नेहर को पाबे ना से दिन पितार आदर मायर स्नेहर को बंधु सकल अनुभूति शिशु देर करोलर कदन अग कबर गहेर माटी दुनिया रिये मायर बुके तुम्हारे तो जेने खाटी शरदीय सम्मानित तो। सभापति साहेब 
নাজিম সাহেব মঞ্চের বিরাজমান ওলমাইদিন সামনের দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম দরদি ভাইরা বন্ধুরা পরদান সিনমা ও বোনেরা সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য তাই সকলে একবার এক উচ্চ বাক্যে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অতপর দরদ এবং সালাম কুল কায়নাতের সেরা মনিমা আমিন আল্লাহ আল মুরুর দুলাল বিশ্ব নেতা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি শান্তির দ্বারা অবিতীর্ণ আল্লাহ সাল্লি ওয়াল্লিম বারিক আলাই উপস্থিত বৈঠকের ইসলাম দরদি ভাইরা বন্ধুরা আমি মহান রাবুল আলমিনের পবিত্র কালাম থেকে কয়েকটি আয়াত আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি আমার মা বোনের কাছে আমার কলজড় অনুরোধ মাখালা আপনাদের কাছে একটু দয়া করে রিকোয়েস্ট করছি মা পেন্ডাল ভর্তি হয়ে গেছে পিছনে আমার মা বোনেরা দাঁড়িয়ে আছে জায়গা পাচ্ছে না একটু দয়া করে আপনারা আগা দিকে সেটে সেটে বসুন এবং পিছনে যে মহি মা বোন আমার দাঁড়িয়ে আছে ওনারাও শুনতে এসেছেন ওনারাকে বসার জায়গা দেন একটু যদি আপনি মানুষের ওপরে রহম করেন বিশ্বনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস বলেছেন শুনেন বিশ্বনাবীর একটা কথা শুনেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমার নাবী বলেছে মাল্লা ইয়ার হামলা ইয়র হাম যে রহম করে না এক অপরের ওপরে আল্লাহ তার ওপরে রহম করবেন না আপনি পা ফেলিয়ে বসে থাকবেন আর আপনার কোন বোন বাচ্চা কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকবে এটা কিন্তু রহাম করা হলো না আপনি এইভাবে বসে থাক পালথি দিয়ে বসে থাকবেন আপনার কোন ভাই দাঁড়িয়ে থাকবে এটা কিন্তু রহাম করা হলো না রহামের মানে হলো নিজে একটু সাইটে বসে আমার অন্য ভাইকে জায়গা দেব আমার অন্য বোনকে জায়গা দেব এই হল তাহলে আপনার দিলে একটা রহাম যে আমার বোন যেন আমি নিজে অসুবিধায় থাকলে আমি কাউকে কষ্ট মুসলমানের পাহাচান তাহলে এটাই যে এক নিজকে কষ্ট পরের কষ্টকে নিজের কষ্ট অনুভব করবে এই জন্য আমার মায়েরা বোনেরা আপনার কাছে অনুরোধ আমি আপনার এলাকার ছেলে কিন্তু আপনার আমাকে বড্ড ভালোবাসেন তবে আমি একটু ভালোবাসা আপনার কাছে চাই একটু আমার জন্য দয়া দিনের জন্য রসুলের যে এই বিশ্বনাবীর হাদিস এবং রসুল আল্লাহর কোরআনের বাণী শোনার জন্য দয়া করে একটু আগিয়ে যান আর আপনাদেরকে একটু বলছি ভাইয়া পেন্ডাল তারি ছোট পর গাইল বা লোকানকে তাদাদ ই এরিয়া বাড়া লামহার এরিয়া বা ইতর লোককে পাতা বাকে খালি হাথিয়া দিয়ে ভাইয়া খালি হাজিপুরকে লোক আ যাই তো আইসান আইসান দু চার গো পেন্ডাল লাগি কা বা ঠিক বা না তো তানি তানি শর্ট যাই আর জন ভাই খাড়া বাড়া তানি বাইঠ যাই বাইটকে শুনি বাস দু মিনিট ইন্তেজার বা ওকার বাদে ভাইয়া হামরা ওয়ালাকে দু তিন ঘন্টা বাতিয়াই ভি এতনা টাইম হামরা লাগে নাই খে হামরা লাগে দু তিন ঘন্টা বাতিয়াবেকে টাইম নাই খে কাহে কে ভাইয়া হ্যাঁ মামুলি সা টাইম দশ কে রাত কে দশ বাজ গাইল বা আর জন মকসদ उद्देश्य देखें आल्लाह चाहिएमदुल्लाड़ी शुदू मात्र एक सारमर्म কেটে একটু কথা বলে ইনশাল্লাহ উদ্দেশ্যের উপরে চলে আসছি তা বসে যান লোকে ছোপে বাধারামে ছোপে বাধারামে চমকে যাইসে চান্দাবা হো নবীজির মহুয়া চামকে হা মহুয়া চামকে লাল লাল হট चमके जैसे चंदवा हो नबीजीर दे नबीजीर मोहवा चमके हा मोहवा चमके अमी महान अब्बुल आलमी ने 
পবিত্র কালাম থেকে ছোট ছোট করে একটু একটু করে দুই তিন জায়গা থেকে তেলাওয়াত করেছি ভাইজান এক নম্বর আমি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের যে কব কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেছি সেটা হচ্ছে আমার আল্লাহ বলছেন যে শুনু মানুষ আমরা আদম সন্তান এই পৃথিবীর মাটিতে যত এসেছি মা হাওয়ার সন্তান আদমের সন্তান আমরা আদম পর থেকে নিয়ে মা হাওয়ার পেট থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আমরা এসেছি আসব তবে আমরা এই জায়গার সবারই সাথে এই জীবন জীবনের সাথে মরণকে আল্লাহ জুড়ে পাঠিয়েছেন এক নম্বর কথা আল্লাহ বলছেন যে আমি যে তোমাকে তোমার জীব মরণের জীবনের সাথে মরণকে জুড়ে দিয়েছি কেন আল্লাহ দি আমি সেই জন আমি সেই তোমার রব আমি সেই তোমার প্রভু আমি তো সেই ঈশ্বর যে তোমার জন্য আল্লাহ দি খালা কাল মমতা ওয়াল হায়াতা যে তোমার জন্য মত এবং জীব জীবনকে সৃষ্টি করেছেন আমি সেই আল্লাহ কেন লেইয়া বলু কুম আইয়ো কুম আহসান আমালা যাতে থেকে আমি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারি যে তোমাদের মধ্যে কার আমলটা ভালো কার আমল কেন আল্লাহ যদি পরীক্ষা না লিতেন আল্লাহ যদি যাচাই বাছাই না করতেন আল্লাহ যদি হেসাব কেতাবের দিন না রাখতেন তাহলে তো মানুষ মানুষকে চিনত না চাইনা মাগুরের মতো গিলে খেত আমার বন্ধুরা এতটা এতগুলো নাবি রাসুল আসমানি বই পুস্তক দিয়ে মানুষকে বোঝার পরে আলিম ওলমা দিয়ে সমাজকে সাইজটা করার পরে যদি সমাজে এতটা জলম থাকে সমাজে যদি এত গুণা থাকে তাহলে বলুন আল্লাহ যদি হিসাব কিতাবি না করতেন তাহলে পারে মানুষ মানুষকে ছাড়ত না এই মাঝ এখন এত কিছু হওয়ার পরে মানুষকে দেখে মানুষের ভয় হচ্ছে তবে যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো মানুষের মধ্যে আরও ভয় থাকতো না এই আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদের আমলের যাচাই বাছাইয়ের জন্য তোমার জীবনের সাথে মরণকে জুড়ে দিয়েছি মানুষ না মরলে আমি তো অমর আমার তো মরণই নেই তো আমি যা চাইব তাই করব এখন যদি মানুষ একটু নামাজ পড়ছে তো মরণের ভয়ে আর যদি মানুষ একটু কোনো এবাদত করছে তো সেটা যে আল্লাহর কাছে মরে যেতে এবং থাকতে আসেনি তার ভয়ে আমার বন্ধুরা আমার ভাই জানেরা আমি দুনিয়ার সমস্ত জিনিসে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসে মানুষের মতাভেদ আছে এখতেলাফ আছে এমন কি যিনি সৃষ্টি কর্তা যিনি আমাদের পালন কর্তা যিনি আমাদের রব আল্লাহর ওপর মানুষের এখতেলাফ আছে কেউ বলে আল্লাহ আছে কেউ বলে আল্লাহ নেই কেউ কিছু কেউ কিছু বলে এমন কি আর এই এমন ভালো ভালো সায়েন্স না বৈজ্ঞানিক দার্শনিক যারা যারা আমরা বুঝি তারাও তো আল্লাহকে অস্বীকার করে এরকম লোক নাবিকও অস্বীকার করে ওয়ালা ছিল কিন্তু মরণ একটা জিনিস এমন যাকে কোনো ধর্মের লোক কোনো জাতের লোক কোনো দেশের লোক কোনো এলাকার লোক কোনো লোকই তাকে অস্বীকার করতে পারেনি মরণ একটা এমন জিনিস যাকে পৃথিবীর মাটিতে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি সেটা হলো একটাই মত আল্লাহ বলছেন শোনো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন কুল ইন্নাল মৌতাল্লাদি তাফিরু নামিন হো ভাই নহু মোলা কি কুম তার আগে আল্লাহ আপনাকে কি বলছেন শোনেন না আল্লাহ বলছেন কুল্ল নফসিন দায় কাতুল মত পৃথিবীর মোমাটিতে যার মধ্যে আমি আল্লাহ জীবন দিয়েছি যার মধ্যে আল্লাহ আমি জান দিয়েছি তার জন্য মরণকে অপরিহার্য করে দিয়েছি তার জন্য মরণটাকে জরুরি করে দিয়েছি বাবাই জান আমার সোনা ভাইয়া গোলা তানি সোনা দেখে ধিয়ান হো চার দিন কে দুনিয়া বাই হাম সব বানি মেহমান হো কুল্ল না ফুসি নি দায়ে কাতুল মত কহিলে বা কর আন হো ই বতিয়া কে সাচ মানল হাম নি লগান কে কাম হো ই বতিয়া কে সাচ মানল হাম নি লগান কে কাম হো আল্লা র 
রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের মধ্যে বলে দিলেন যে তোমরা শুনে নাও কুল্ল নাফুসিন প্রত্যেকটা আত্মাকে প্রত্যেকটা ইনাফসকে মতের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তাই বলে আল্লাহ ছেড়ে দেননি আগে আল্লাহ আরো অন্য জায়গায় বলে দিলেন নবী গো ওই লোকগুলোকে বলে দাও যারা মনে মনে ভাবছে যে মরণ থেকে আমরা নাজাত পেয়ে যাব বলে দাও কুলব নবী কুল হে নবী তুমি বলে দাও যারা মত থেকে পালাবার চেষ্টা করছে ইন্দ্রকে বলে দাও কুল তুমি কি যারা নিজকে রব বলে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়েছিল যারা নিজে বলেছিল আনা রব্য কমল আলা এইরকম লোক তাকে তাক মরতে হয়েছে ফেরাবনের মতো লোক চলে গেছে मरण का पागला छोड़ा मरण देखे ना काना मरण देखे ना खड़ा मरण देखे ना जुवक मरण देखे ना चालक मरण देखे ना धल मरण देखे ना कलो हमार ब মরণ দেখে না বড় ঘর মরণ দেখে না ছোট ঘর মরণ দেখে না পাঁচটা ছেলের বাবা মরণ দেখে না ছটা ছেলের মা এই ছেলে গুলো লোটাবে এই বাচ্চারা কামবে মরণ কোনোদিন কাউরির দেখে দয়া করে না মরণ কাউরির কাছে ঘুষ পায় ঘুষ নিয়ে রাজি হয় না বন্ধুরে এই মরণের হাত থেকে আমার আল্লাহ বলে দিলেন শোনো ইন্নাল মৌতাল্লা ফির রোনামিন হো ভাই ইন্না হু মোলা কে কম এই মরণ থেকে তোমরা কে मानूस तुम्हरा जो मत थे पाली कौ जो बोलो जगह के लुकिए लीब निज के बाचार जो जो एक खूब सुंदर का घर तैरी कर लोहार घर तैरी कर জলের তলে গিয়ে ডুবে লুকিয়ে থাকো সময় হয়ে গেলে তোমাকে কিন্তু ছাড়তে হবে দুনিয়া রঙ্গিনী পৃথিবী ছাড়িতে হইবে রঙ্গিনী পৃথিবী ছাড়িতে হইবে সোনারি দেহ মাটিতে খাইবে রঙ্গিনী পৃথিবী ছাড়িতে হইবে সোনারি দেহ মাটিতে খাইবে সন্ন হবে জিন্দে গাহানি কার লাগিয়া ইয়া তো জমি ইয়া তো চোখের পানি কার লাগিয়া ইয়া তো জমি ইয়া তো চোখের পানি রঙ্গিনী পৃথিবী ছাড়িতে হইবে সোনারি দেহ মাটিতে খাইবে সন্ন হবে জিন্দ গাহানি কার লাগিয়া ইয়া তো মায়া ইয়া তো চোখের পানি বন্ধুরে যার জন্য এত কষ্ট করে করলেন সেও যদি বেঁচে থাকতো তাহলে জানতাম যে যাক নিজে তো মরে গেলাম কিন্তু আওলাদ বাঁচিয়ে থুয়ে গেলাম তার জন্য সম্পত্তি করে গেলাম কিন্তু সেও তো বেঁচে থাকতে আসে নাই আমার বন্ধুরা এবার এই দুনিয়া থেকে আল্লাহ বলছেন আইনা মা তা কোন কুমল মতো বলো কুতুম ফি বুরু জিম্মু সাইয়াদা এই দুনিয়া থেকে যদি মত থেকে বাঁচতে চাইলে তুমি দুনিয়ার কোনো জায়গাতে গিয়ে যদি নিজকে লুকিয়ে নাও যদি জলের তলে ঘরে ঢুকিয়ে যাও কাচের ঘরে বন্ধ হয়ে যাও লোহার ঘরে যদি ঝুপিয়ে যাও পারবে না রে বাঁচতে পারবে না মত সেইখানে গিয়ে পৌঁছে যাবে আর যেমনই বন্ধুরে 
এই মত চলে আসবে আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না তোমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না আমি মইরা গেলে আমরা তো তো আমি মইরা গেলে তোমরা আমায় বইলা যায় না আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না এই দুনিয়া চির জীবন থাকার জায়গা এই দুনিয়া চির জীবন থাকার জায়গা না অন্ধকার কবর যে সবার আসল ঠিকানা এই দুনিয়া চির জীবন থাকার জায়গা না অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা আমি রাইখা সবাই চইলা যাবে সঙ্গী হবে না তোমায় রাইখা সবাই চইলা যাবে সঙ্গী যাবে না তোমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না বন্ধুরে এই মরণ কখন চলে আসবে আপনিও জানি না জানেন না আমি জানি না আর এই মরণটা হতে গেলে আপনাকে আমাকে একটা জায়গা লাগবে এই মরণটা হতে গেলে আপনাকে আমাকে একটা জায়গা লাগবে সেই জায়গাটার নাম হলো কবর স্থান বন্ধুর আমার এই গ্রামে আল্লাহ রাবুল আলমিন অনেক রকমের মানুষ দিয়েছেন দুনিয়াতে আদমের সন্তান বাপের পাঁচটা ব্যাটা কাউরের পঁচিশ বিঘা জমি কাউরের পাঁচ বিঘা জমি কাউরের পাঁচ কাঠা জমি হয় এই দু গ্রামের মধ্যে ওই রকমই ব্যাপার আছে আল্লাহ কাউকে পঁচিশ এই এলাকার মধ্যে কাউরের কাছে পঞ্চাশ বিঘা জমি আছে কাউরের কাছে পঁচিশ বিঘা জমি আছে সেও আদমের সন্তান সেও আল্লাহর বান্দা আর একটা লোক শুধু ডেয়ার কাঠাতে বসে আছে সেটাও আল্লাহর বান্দা আদমের সন্তান এই গরিব লোকটা মরার পরে যেই জায়গাটাতে দফন হবে সেইটুকুর ব্যবস্থা করতে পারেনি আমার বন্ধু আপনি বাগান লাগিয়ে খাচ্ছেন আল্লাহর বান্দা আপনিও আপনি বাগ জমি জায়গা করে বাগান করেছেন পোকর চাষ করে খাচ্ছেন হ্যাঁ আর আপনার মতো একটা ভাই যে জায়গাটাতে শুইবে কবরটা দিবে বাচ্চাটাকে ওই সব ওই জায়গাটুকু তার কাছে নাই আমার আল্লাহ বলছে ফজালাবাদ মানুষ এক অপরকে আমি আল্লাহ সম্মান দিয়েছি যদি আমি সবাকে ধনী করে দিতাম তোমার মতো বলো তোমার আলুকে লাগাইতো বলো তোমার ধানকে কেটে দিত এই জন্য বন্ধু এই গরিব গালাকে আপনার কাজের জন্য আল্লাহ তৈরি করেছেন না হলে সংসার চলতো না ওই গরিব গালার হক আপনার ওপরে আছে এই গরিব গাল আপনার বাড়িতে খাটে এই গরিব গাল আপনার বাড়ির ধান কাটে এই গরিব গাল আপনার পাট কাটে এই গরিব গাল আপনার বাড়ির ইট জুড়ে এই গরিব গাল আপনার সাহার ফেলে এই গরিব গাল আপনার জমি খোঁড়ে এই গরিব গালা আপনার জন্য এত পরিশ্রম করে নিজের জন্য এক কাঠা নিজের জন্য ময়াত ঢাকবার এক কাঠা জায়গা করতে পারেনি এই জন্য যেই গ্রামে সরকারি মানে গরিবদের জন্য ব্যবস্থা নাই আলাল এল আমি একটা কথা বলি ভাইজান আপনারা প্রত্যেক গ্রামে কাজ করেন যে একটা সরকারি জায়গা পুরো গ্রাম মিলে কাউকে জায়গা করেন এতে যার তো জায়গা আছে আলহামদুলিল্লাহ উঠে গেলিছে কিছু গালার লোকের তো জায়গা আছে এমন জায়গাতে মাটি দিছে কালকে ওই জায়গাতে যে পেচ্ছাপ পায়খানা করছে এরকম জায়গাতে মাটি দিয়ে আসতে হয় যেখানে পায়খানার আড্ডা এই জন্য ভালো একটা পরিষ্কার জায়গা ক সমাজের লোক সবাই মিলে আপনি একাই এক বিঘা কিনতে পারছেন পুরো সমাজ মিলে এক বিঘা সমাজের জন্য কবরিস্তান কিনতে পারবেন না এই কবরিস্তানের জন্য এনারা মাথা লাগিয়েছেন ওই গরিবদের জন্য এনারাই একটা বড় আজকে এক বছর আগে মিশন এই কুঠিয়ে ছিল তারপরে মসজিদের কাজ পড়ে গেছিলো মসজিদ করেছেন আবার ওই পুরাতন জাজবা তাদের অন্তরের মধ্যে ঘুলে ঘুলে উঠেছে গরিবদের জন্য এক মহাব্বত জেগেছে অন্তরের মধ্যে যে আমার তো আছে আমি ঢেকে নিলাম আমার গরিব ভাইয়ের লাশ যখন বাড়িতে হয় আমার গরিব ভাই মাইয়াতের দিকে চাইতে বেশি তার ভিতর ফাটে যেতে পরের জায়গা খান কার কোন লাভ যে বলবো যে আমার ছেলেটাকে রাখতে দাও এই জন্য ভাই যান আমি এই সভার মধ্যে বলি যাকে আল্লাহ পঁচিশ বিঘা সম্পত্তি দিয়েছেন জিনাক আল্লাহ দশ বিঘা সম্পত্তি দিয়েছেন জিনাক আল্লাহ পাঁচ বিঘা সম্পত্তি দিয়েছেন ভাই যান আমার জেনাকে দশ বিঘে দিয়েছে দশটা হাজার এক গরিবের লেগে এক বিঘটা জাগার সমান একটা কবরের জায়গা আপনি করে দিয়ে যান আল্লাহ আপনার কাছে হিসাব করবে মা বান্দারে তোমার ওই ভাই তোমারই মতো তোমারই গ্রামবাসী তুমি মুসলিম ভাই ছিল তোমার তোমাকে পঁচিশ বিঘে দিয়েছিলাম তাকে পাঁচ কাঠা দিয়েছি দিতে পার দিনই তোমার বাড়ির ধান কাটাবার পাইট করেছিলাম তার জন্য তুমি কি করেছো যার কাছে দশ বিঘে সম্পত্তি
দিয়েছে আসুন দশটা লোক এই নিয়াতে যে আমি দশটা হাজার টাকা আমার গরিব ভাইদের জন্য সব তো নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য করলাম এক গরিব পর উপকারী গরিবের জন্য দশটা হাজার টাকা দিয়ে একটা কবরের জায়গা আমি করে দিয়ে যাচ্ছি এই এলাকার যিনার কাছে বিশ বিঘা আছেন এই নিয়েতে আসেন যে মৌলানা আমি দিব বিশ হাজার টাকা দিয়ে এক দুটা কবরের জায়গা আধ হাত জায়গা মানে ছ হাত জায়গা আমি করে দিয়ে যাব দুটা ভাই যারা আমার জায়গাতে সহায় আমার বন্ধুরা আপনি কাউকে জায়গা দিয়ে যাবেন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে জায়গা দেবেন ইনশাআল্লাহ এরকম জিনার কাছে সম্পত্তি আছে যদি কোনো বাবা মরার আগে একটা নেক আমল জারিয়া খুলে যেতে চান আসুন অন্তর নিয়ে যে আপনি যে দুকাঠা মৌলানা আমি দিয়ে যাচ্ছি আমার ঘরকে ছেলে মেয়েদের জন্য পাঁচ বিঘে করে করেছি আমার গ্রামের গরিবের জন্য একটা কাঠা আমি দিয়ে গেলাম আমার এই জায়গাতে আমার গরিবের দফন হবে আল্লাহ আমার জন্য জান্নাতে আমার জায়গাতে ওরা শুইবে আল্লাহর জান্নাতে আমি শোব এই জন্য এই নিয়ে লিয়ে এবার অন্তর খুলে আপনারা দানগুলি নিয়ে আসেন আমার কাছে অন্তর খুলে আপনারা দিন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধনী ধনী লোক আছে এলাকাতে কারো চাকরি বাকরি অনেক জনের কাছে আছে আসুন ভাই জান আমার অন্তর খুলে আমি বক্তব্য আপনার আগাদিকে করব এতটা আমার কাছে সময় নাই কবরের ওপরে কিছুটা কথা বলবো মনে করেছিলাম ভাই জান ওই কবর দেখে ভয় করেন এখন কবর ওই জিনিস যে কবরটার গোড়া দিয়ে এখন যদি আপনাকে বলি যে একটা লোক এমনি হেঁটে চলে যান যেতে পারবেন না একটা লোককে যদি কবরের গোড়া দিয়ে এখন রাতে হেঁটে যেতে বলি ভয়ে যেতে পারেন না লাইট হাতে করে ও বন্ধু যেই কবরের ওপর পার্শ্বে দিয়ে জীবিত মানুষ লাইট নিয়ে হেঁটে যেতে পারেন না সেই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ওই অন্ধকার কবরের মধ্যে কেমন করে মা পড়ে আছে কেমন করে বাবা শুয়ে আছে কেমন করে দাদু নানা শুয়ে আছে ওই লোকগুলোকে একটু স্মরণ করেন আর নিজে কেমন করে থাকবেন এটা চিন্তা করে আপনারা অন্তর খোলা দান আমার হাতে আপনারা ডাক দিয়ে দেন আর তারপরে আপনারা যদি চান আমার কাছে বক্তব্য শুনবেন দানের জায়গা রাত হয়ে গেছে জন্য দানের কালেকশনটা আপনারা মুখ তাড়াতাড়ি করে দিয়ে ফেলেন আমি দুটো বাবা চাইছি এরকম এই গ্রাম থেকে যেনারা দুকাঠা জমি এই নিয়ে গরিবের জন্য দান করবেন যে আমি দিব দুকাঠা সম্পত্তি আলহামদুলিল্লাহ আল জাজাকাল্লাহ অন্তর খুলে পাঁচশো টাকা আপনার জন্য একটা বিদ্যা জায়গা হতো কিনে দিতে পারলেন আধ হাত জায়গা করে দিয়ে যান এক গরিবের লেগে জানি না আপনার জায়গাতে একটা গরিবের দফন হয়ে যাবে আপনার আল্লাহ এই খুশিতে আপনাকে মাফ করে দেবেন যে নিজে না পেয়ে এক গরিবের সব মরার জায়গা করে গেছে আল্লাহ আকবর তার টাকার জায়গা করেছে আল্লাহ মানতা সালাম অমিন এখানে রেখে দেন আল্লাহ মানতা সালাম অমিন কা সালাম চতুর্দিকে হবে শুধু মাটি ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথি মায়েরা আমার বোনেরা ও বাজানেরা কবর প্রত্যেক দিন মানুষকে ডাক দিতে আছে আনা বাই তোর দুধে আনা বাই তোর জলমাতে আনা বাই তোর বাহাদাতে আনা বাই তোর তোরাবে আমি মাটির ঘর আমি কীড়া মাকড়ার ঘর আমি অন্ধকার ঘর আমার কাছে আসলে রে জ্যোতির ব্যবস্থা নিয়ে আসিস আমার কাছে আসবি বিছানার ব্যবস্থা নিয়ে আসিস আমার কাছে আসবি রে এই কীড়া মাকড়া মারার মতো কোনো জিনিস নিয়ে আসিস সেই দিন এই দান বলো হাতিয়ার বনে ওই ওই কবরের টিসু ও টিসু না তিন নিলান নিরানব্বই আজ দাহা কবরে দেয় আল্লাহ ওই কবর থেকে আপনাকে ওই সাঁপ থেকে উদ্ধার করবে ভাই যান আসুন বন্ধুরা আল্লাহ মানতা সালাম আচ্ছা নাদবি সাহ কেত না পাঁচ হাজার হ্যাঁ পাঁচ হাজার টাকা দোয়া তো আমি করবো না আর নাদবি সাহেবের কাছে দশ হাজার না নিলে আজ হাত তুলব না দশ হাজার লিবই আর ওনারই ক জন্য এসেছি আমি হ্যাঁ ওনার জন্যই এসেছি আমি আমি ওনাকে এত শ্রদ্ধা করি আমি ভালোবাসি ওনাকে আচ্ছা যাক আল্লাহ ভালো রেখেছে তার জন্য সব জায়গায় কেন ঢেল মারে না যে গাছে বই আছে তাতেই ঢেল মারে নাকি আলহামদুলিল্লাহ যা চলেন ইনশাল্লাহ উনি দেবেন দশের জন্য দশ হাজার করে দেবেন না আসুন ভাই অন্তর খুলে সমাজে আজ দু বিঘা জমি কিনে দিয়ে যাবেন যে আমরা কি করতে পারি না চাইলে আমরা জি হ্যাঁ বলেছি তো পাঁচ হাজার দিবেন নাকি দু হাজার আর সাত হাজার বলছেন মানে দু হাজার পাঁচ হাজার দিয়েছেন আর দু হাজার দিবেন যা যা করলাম খেরেন যা যা লিখে আলহামদুলিল্লাহ উনি দিয়ে দেবেন